Notícia quente. Pentágono libera mais 1.500 páginas de arquivos sobre OVNIs. Objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos não identificados, o contato com seres extraterrestres. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, bada lá o sininho porque é de graça e o canal continua sendo de graça. E o nosso trabalho aqui, dois vídeos por semana, todas as semanas do ano para vocês. Então, milissegundos de alguns cliques e você ajuda o canal. Bom, a gente tinha acalmado um pouco os ânimos em torno dos discos voadores, em torno dos objetos voadores não identificados, ou melhor agora falando, os fenômenos aéreos não identificados, uh, após a divulgação do Pentágono, daqueles vídeos famosos que rodaram aí nos últimos anos. Porém, parecia que o mundo da ufologia tinha ficado um pouquinho quieto demais, né? E muitas pessoas começaram a achar cabelo em ovo. Foi o caso dos OVNIs na guerra, Eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Mas tudo, nada se passava de especulação. E como vocês sabem, aqui no canal, uma coisa que eu amo de paixão é trazer provas. Porra! É trazer documentos. E quando a gente tem documentos, a gente tem algo para esfregar na cara de quem ainda, em sua petulância de achar que é único no universo, a gente vem aqui para acabar com esse sonho. Nós. Nice. Então, saiu em um dos maiores jornais, um dos maiores sites de notícias do mundo, o The Sun, onde informações mostravam que o Pentágono tinha conseguido liberar mais de 1.500 novas páginas envolvendo o fenô os fenômenos aéreos não identificados, contato com seres extraterrestres e até com seres conhecidos de lendas muito famosas do cinema, isso mesmo, no melhor estilo Arquivo X. Vem comigo que eu vou explicar isso para vocês. O Pentágono publicou 1574 páginas relacionadas ao seu programa secreto de UFOs após uma batalha de 4 anos para conseguir sua liberação. O The Sun Online primeiro solicitou uma cópia de todos os arquivos, relatórios e arquivos de vídeo relacionados ao Programa Avançado de Identificação de Ameaças da Aviação, em 18 de dezembro de 2017. Agora, essa espera terminou. O site The Sun apresentou uma lei de liberdade de informação apenas alguns dias após a existência do Programa Obscuro ter sido tornada pública. Finalmente, depois de mais de quatro anos, a Agência de Inteligência de Defesa, o DIA, divulgou mais de 1.500 páginas. Os arquivos incluem relatórios científicos encomendados pelo governo e cartas do Pentágono sobre objetos voadores não identificados. O levantamento possui documentos sobre pesquisas relacionadas aos efeitos biológicos de avistamentos de UFOs em humanos. Estabelece categorizações para experiências paranormais e estudos sobre a tecnologia de ficção científica. Claro que boa parte desses documentos teria que ter algo retido, algo bloqueado, algo de extrema privacidade e muita confidencialidade. Segundo o DIA, o braço de espionagem do Departamento de Defesa, algumas partes desses documentos podem ser retidas, mas tirando a ideia de que eles estão uh, ocultando algo mais além uh, dos documentos, tem muita coisa legal nesses documentos e o mais interessante deles é que eles tratam do contato extraterrestre com humanos. Na verdade eles usaram a expressão o contato humano com objetos voadores não identificados, o que isso causaria? E aí começa a ficar mais interessante a história. Dentro desses 1500 arquivos tem esses documentos bizarros que parecem ter sido tirados do, do arquivo X uh, ou Projeto Livro Azul ou qualquer outro seriado que foque nesse tipo de coisa. Mas simplesmente virou um arquivo X da vida real e agora faz muito sentido como aquele seriado, da onde aquele seriado tirava tanta ideia interessante. Saca só. Esses documentos, esses relatórios do DIA incluíam pesquisas sobre queimaduras, problemas cardíacos, distúrbios do sono e até mesmo ocorrências bizarras com abdução aparente e gravidez desconhecida. O relatório observou que muitas vezes essas lesões estão relacionadas à radiação eletromagnética 
e a vincula a sistemas de propulsão relacionados à energia. Isso quer dizer que a radiação está totalmente ligada ao modo que esses objetos voadores não identificados se locomovem por aí, se deslocam no tempo. O tipo de propulsão, o tipo de engenharia por trás do movimento desses objetos é que pode causar essa radiação e pode interferir então no nosso sistema nervoso, o sistema biológico inteiro, causando as insônias, causando os problemas cardíacos e muito mais. Isso é bem interessante porque até então uh, havia, havia os relatórios oficiais, haviam documentos oficiais, mas até hoje o mais próximo disso que a gente viu foi na Operação Prato, que ocorreu aqui no Brasil em 77, 78, onde os oficiais, onde o exército, a força aérea, pesquisou não só os contatos imediatos com esses objetos, mas também o lado dos ataques que aconteciam com as pessoas, com os moradores do norte do país. E esses ataques levaram algumas pessoas à morte. Nessa nova documentação que agora está aberta ao público, existem muitos alertas e o DIA fez em um de seus relatórios o alerta que esses objetos podem ser uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. Descobriu-se que humanos foram feridos por esses objetos, exposições a veículos anômalos, especialmente no ar e quando próximos, diz então esse um desses relatórios feitos pelo DIA. O relatório acrescentou que havia 42 casos de arquivos médicos e 300 casos não publicados semelhantes em que humanos foram feridos após encontros anômalos. Um programa secreto do Pentágono que funcionou entre 2007 e 2012 para estudar UFOs também divulgou de forma extraoficial via Luiz Elizondo, aquele carinha lá que divulgou a maior parte dos vídeos que agora a gente conhece aí, ou pelo menos é a cara que colocaram lá para expor alguém, né? Caso desse alguma algum pepino com toda essa informação, Luiz Elizondo estava por trás aí dessas investigações, ou pelo menos era a cara que estava aí por trás uh, de muito das coisas que a gente está começando a receber agora de forma oficial. As revelações do programa marcaram uma mudança radical na maneira como os Estados Unidos falam sobre os OVNIs, agora mais comumente conhecido como fenômenos aéreos não identificados, WAPS. E o fenômeno passou a ser uma séria preocupação de segurança nacional discutida por legisladores, autoridades de defesa e até mesmo ex-presidentes como Barack Obama e Bill Clinton, como a gente já viu várias, uh, de, uh, várias declarações, Obama, né, que não podia falar sobre o assunto, e Bill Clinton que uma vez indagou sobre a Área 51 e ele mesmo comentou se existisse alguma coisa secreta, ele poderia ser até o último a saber. Os militares têm todo o controle sobre esse tipo de informação. Mas existe um documento fascinante, incluindo um dos relatórios de suporte à ameaça de aquisição. Define como categorizar comportamentos anômalos com encontro com OVNIs, fantasmas, yetis, espíritos, elfos e entidades míticas, lendárias, classificadas como AN3. O que você ouviu não é bobagem. Eles realmente têm um um procedimento chamado AN3, aonde eles categorizam depoimentos, relatos, provas, testemunhos de encontros com elfos, espíritos, fantasmas, enfim, o que for de não identificado. É se falar do Ananias ali para eles, eles vão categorizar o Ananias nesse AN3. Ver um UFO com alienígenas a bordo seria CE3. Poltergeists, agroglifos, combustão humana espontânea, abduções alienígenas e outros eventos paranormais também são categorizados assim. Estudos sobre tecnologias avançadas como capas de invisibilidade, robôs controlados pela mente também são incluídos neste documento. Outros relatórios obtidos incluem estudos sobre comunicação com civilizações alienígenas e planos para exploração e colonização do espaço profundo. A enorme quantidade de documentos recém-divulgados contém cartas do falecido senador Harry Reid, que pedia que o projeto fosse classificado como ultra-secreto e documentos sobre empreiteiros. Ele mostra como um contrato foi concedido a Bigelow Aerospace por 12 milhões de dólares. 
notavelmente o único empresário a concorrer ao trabalho para estudar ameaças de fenômenos e armas aeroespaciais avançadas do presente até 40 anos no futuro. Em uma carta em 2009, o senador Reid descreve que o programa já identificou várias tecnologias aeroespaciais não convencionais, altamente sensíveis, que exijam proteção extraordinária. Seu pedido de programa de acesso espacial restrito para o trabalho da BAASS foi rejeitado pelos funcionários do DIA. Para vocês verem que existe sim uma grande tropa de gente que está muito interessada em todos esses fenômenos não identificados, para que eles sejam estudados, categorizados, sejam analisados como também uma forma de precaução a um, uma ameaça a os Estados Unidos da América, ou enfim, que isso seja usado como arma em algum futuro, em alguma guerra próxima, ou para pelo menos se precaver sobre o que o inimigo pode ter como arma contra a grande nação americana. Enfim, eu sei que é muita informação, eu sei que se lance desde OVNIs, elfos, espíritos e tudo mais que está categorizado em alguns desses documentos, isso é oficial, isso é do Pentágono, isso agora faz parte das provas de que eles estudam isso, investem em milhões e que nós, contribuintes, né, pagamos muitas vezes por isso, independente do país que a gente estiver, todo país precisa ter em algum ponto, em algum escritório, alguém cuidando disso. Qual é a sua opinião sobre esses mais de 1500 documentos liberados agora? Temos mais que provas suficientes sobre o contato extraterrestre, sobre a pesquisa sobre este contato? Deixa aqui nos comentários, claro, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, é muito importante, eu agradeço demais e não deixe de se inscrever conferir nossas camisetas aqui embaixo, links na descrição desse vídeo, tem o nosso blog cheio de matérias bacanas para quem ainda gosta de ler, para quem ainda sabe ler e muito mais. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!